Listo, está grabando. Ay, Dios mío. Vivo Tokio. Ya me dio susto. <risa> Tokio. Yo soy, yo soy, pero Ramiriki. <risa> y yo soy San Vicente. Entonces, hola, hola Ramiriki. Ramiriki, Nata Gaima. <risa> y su mente, hola San Vicente. <risa> hola San Vicente. Bueno. No, es en serio, Juan, es cortico y rápido. Bueno, entonces, ¿empiezo? Okay. Mira, la sí, tampa sí. que yo no miro la cámara. Hola, esto es como retrasado. Bueno. Ay, Dios mío. ¿Puedo arrancar, Juan? Sí, se está escuchando como mal. ¿Cierto? Sí. Ah, es que a mí me sale un letrero que dice el ancho de banda de la red es muy bajo. Ay, es que hasta ahora se pone re lenta. Bueno, vamos a arrancar, Juana. ¿Listo? ¿Listo? Cinco, Cambi. Cuatro, <ríe> tres, dos, uno. Bueno, mija, el objetivo de, de esta llamada es que hay una idea que está rondando mucho por estos días en las redes sociales y es el concepto de renta mask. Entonces yo quería hacer esta videollamada para aclarar ese concepto. Entonces, mi hija, cuéntenos qué es la renta básica. Bueno, la renta básica es un ingreso que el Estado puede proveer a los hogares de un determinado país para poder cubrir necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, el acceso a servicios públicos domiciliarios y pues los gastos básicos de un hogar. Y este concepto sale en estos días muy, en, muchos, en muchas redes y en muchos espacios a propósito de la pérdida de, de capacidad de adquisición que, han, pues, que, que tienen en este momento los hogares por la pandemia, por la crisis sanitaria y también pues por el mayor empobrecimiento que van a, se, a sufrir sectores que históricamente han estado en pobreza eh, y en pobreza extrema y pues que claramente con el COVID hay un riesgo inminente de que las familias estén en problemas serios de acceso a la alimentación y en últimas de pagar las cosas básicas de un hogar. Entonces, en resumen, la renta básica es un ingreso que el Estado garantizaría a sus ciudadanos para que puedan eh, garantizar esos mínimos básicos de la existencia de las personas. ¿Por qué no mejor dar mercados? Bueno, el tema... No te escuché lo último. ¿Por qué no mejor dar mercados? Sí, el tema de los mercados yo creo que ha entrado en crisis. De hecho, de hecho en Bogotá podemos ver que hay muchas zonas con trapos rojos, eh, vemos que los mercados que llegan son insuficientes, los mercados no tienen en cuenta como las necesidades de los hogares, las cantidades no son suficientes para que una familia pueda pasar una cuarentena de 15, 20 días, un mes, e incluso logística y operativamente la entrega de esos mercados es realmente complejo, está mediado por tema de eh, a quién se compran, cómo se entregan, realmente eh, cómo se focalizan las familias que lleguen. Entonces, la renta básica es un ingreso que apunta a fortalecer el sistema de protección de, pues, de una determinada sociedad que cualquier familia vulnerable, que personas que están en la eh, que son adultos mayores que no tienen pensión que no tienen trabajo que son migrantes que son víctimas serían como las primeras poblaciones que podrían tener esa renta básica podrían acceder a un recurso se está proponiendo 850 mil pesos que es alrededor de un salario mínimo dispondrían de esa de ese recurso en efectivo lo podrían utilizar de acuerdo a sus necesidades podríamos activar mercados locales ir y eh, utilizarlo en la tienda del barrio, en la droguería del barrio, de acuerdo a lo que la familia necesite, y podríamos tener mayor cobertura y más dignidad en ese tipo de medida, porque el mercado se está quedando en un tema muy asistencial, es precario con las necesidades de las familias, se presta para temas de corrupción, para carteles uh -huh. que cooptan esas contrataciones y no logran eh, pues que la familia realmente tengan una atención digna en este momento. 
Listo, mija. La pregunta del millón es, ¿de dónde sacamos la plata para pagar esa renta básica? Sí. En varios países se está discutiendo lo de la renta básica universal. In, hay países que han avanzado ya de manera importante. En España está en, un momen, en este momento en un tema de, de discusión en el legislativo para que el Estado asuma ese, ese ingreso que le llegarían a las familias y realmente es un tema de redistribución del gasto y de priorización, es un tema de enfoques de la política social. Colombia tendría, eh, y pues hablemos en el caso de Bogotá, podríamos redireccionar recursos que están en este momento priorizados para infraestructuras, eh, construcciones que en este momento podrían pasar en, a un segundo momento una vez podamos atender la, la, la crisis, eh, la situación sanitaria. Y en Colombia están proponiendo que se reunifiquen todos los subsidios. Colombia hay subsidios por familias en acción, jóvenes en acción, eh, algunos muy pocos subsidios para el sector campesino. Podrían reunificarse Podríamos buscar recursos también en réditos que tiene el Estado, en los bancos, ganancias que tiene y que podríamos redistribuir. Se está hablando de renegociar la deuda externa y hay deuda pública también. El Estado también se presta, se presta plata a sí mismo. Varios han preguntado, bueno, ¿y el Banco de la República qué rol juega? Uh -huh. ¿Podría hacer una emisión de recursos renegociando la deuda pública. Es decir, es un tema más de, de prioridades y de enfoque y seguramente redireccionando recursos que tenemos eh, en el sector financiero o en otros sectores, eh, como en el tema de la deuda, podríamos eh, priorizar y avanzar en la implementación de ese ingreso para los hogares. O sea, no es imposible y no es que no existan los recursos, sería un tema de reorientar. Eh, experiencias internacionales que ya tengan renta básica o que lo estén pensando bueno sabemos del caso de España sabemos que en Holanda también están hablando de la renta básica eh, y en América Latina pues hay una, una discusión interesante no hemos avanzado en renta básica pero hemos visto experiencias de atención en la crisis sanitaria por el COVID por ejemplo en el caso de Chile y en el caso de Perú que han hecho transferencias eh, más ro transferencias monetarias más robustas que le han dado una mayor capacidad a los hogares para manejar la crisis. En Colombia una transferencia monetaria de 60 mil pesos a 160 mil pesos, pues realmente es muy poco lo que las familias pueden utilizar para solventar esta crisis. Listo. El objetivo de este video, así corto, era simplemente eh, aclarar el tema de la renta, el concepto de renta básica y renta básica universal. Y creo que para atender un poco el tema de los mercados, la gente está preocupada porque no le ha llegado su mercado a la casa o porque no le ha llegado los 160 mil pesos. Y si lo ponemos en una mirada de largo plazo, una de las propuestas que está sonando ahorita es la renta básica universal por un monto aproximado de 850 mil pesos, que nos parece una propuesta interesante y más digna para la población colombiana. Entonces nos despedimos, despídase, de Mina. Bueno, que <risa> sigamos pues buscando alternativas para que podamos repensar otras opciones de, de un mundo más equitativo y que pueda tener más capacidad para enfrentar estas situaciones que muy seguramente el mundo seguirá viviendo eh, a corto plazo, ¿no? Entonces, es momento de pensar diferente. Gracias por Listo. la pregunta. Chao. Bueno, un abrazo. <risa> Saludes de mi asesor. Nos vemos. Chao. <risa> Ay, maltrato.